ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ദ ടച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുത്ത് ഗാന്ധി റോഡിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലം ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതം സമ്മാനിക്കുന്നു പരാതികൾ ഏറെ ഉയർന്നിട്ടും ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല റിപ്പോർട്ട് കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം എസ് ടി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കി യുവമോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് മാർച്ച് തെങ്ങ് കൃഷി വ്യാപകമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവാണെന്ന് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ കേര കർഷക സദസ് കോഴിക്കോട്ട് മുപ്പത്താറിന് അവകാശ പത്രിക അംഗീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഇ ഓഫീസ് മാർച്ച് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എസ് ടി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച കോഴിക്കോട് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കിയും ലാത്തിപ്രയോഗവും നടത്തി പരിക്കേറ്റ പതിനൊന്നോളം പ്രവർത്തകരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ശ്യാംപ്രസാദ് അഭിമന്യു എന്നിവരുടെ കൊലപാതകം എൻ എ അന്വേഷിക്കുക എസ് ടി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും നിരോധിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യുവമോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് ബഹുജന മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ബാരിക്കേഡ് തകർത്ത് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തകർ പിന്മാറാത്തതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തി വീശി ലാത്തി ചാർജിൽ പതിനൊന്ന് പ്രവർത്തകർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ഇവരെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മാർച്ച് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് ടി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും നിരോധിക്കേണ്ടത് രാജ്യസുരക്ഷയുടെ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുവമോർച്ച ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ സാലു ഇരഞ്ഞില അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി റെനീഷ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ഹരീഷ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വിവേക് പൊന്നത്ത് ബബീഷ് ഉണ്ണിക്കുളം എം സി അനീഷ് അഖിൽ പന്തലായനി എന്നിവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി തെങ്ങ് കൃഷി വ്യാപകമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവാണെന്ന് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ നാളികേര കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച കേര കർഷക സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാളികേര കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാനും പുനരുജ്ജീവനത്തിന് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേര കർഷക സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കർഷക സദസ് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തെങ്ങ് കൃഷി വ്യാപകമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എത്ര പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം തെങ്ങ് തെങ്ങ് മാത്രമാണ് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി ഡോക്ടർ കെ സി തമ്പാൻ പ്രൊഫസർ പി രഘുനാഥ് പ്രീജ എസ് പി ജയശേഖർ റെജി ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കേര കർഷകരും സി പി സി ആർ ഐയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറോളം പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദനവും ഉൽപാദനക്ഷമതയും വിള ആരോഗ്യം മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനവും അന്താരാഷ്ട്ര കരാറും എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് കർഷക സദസ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ച ക്രോഡീകരിച്ച് ഭാവി കർമ്മ പദ്ധതികൾക്കും രൂപം നൽകും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം ബിജ
മുപ്പത്താറിന് അവകാശ പത്രിക അംഗീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുപ്പത്താറിന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുള്ള അവകാശ പത്രിക അംഗീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ധർണ എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം ബിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാനമായും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അവകാശ പത്രിക പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും അവകാശ പത്രിക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനേഴിന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും എം ബിജിൻ പറഞ്ഞു പതിനേഴിന് അവകാശങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു കരുത്തുറ്റ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന ആവേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി അതുൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സിനാൻ ഉമ്മർ ആർ സിദ്ധാർത്ഥ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബിൻഷിദാസ് പി സുജ ബിബിൻ രാജ് എന്നിവർ ധർണയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് വിഭിന്നമായി ബി ജെ പി സർക്കാർ കേരളത്തിന് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗാന്ധി വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ ഗാന്ധി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ധർണാ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഗാന്ധി തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ പൂരക ആനുകൂല്യം നൽകുക ഗാന്ധി വ്യവസായ മേഖല സംരക്ഷിക്കുക തൊഴിലും കൂലിയും ഉറപ്പാക്കുക ചർക്കയിലും തറയിലും ഭാഗികമായി യന്ത്രവൽക്കരണം നടത്തുക കുടിശ്ശിക ഉടൻ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഗാന്ധി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഗാന്ധി ഗ്രാമ വ്യവസായ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണാ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധി വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് വിഭിന്നമായി ബി ജെ പി സർക്കാർ കേരളത്തിന് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന് നേതൃത്വത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത സമീപനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഖജനാവിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ കഴിയില്ല നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കൈക്കൊണ്ടത് ഗാന്ധി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ദേവി അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു പി കെ രാജൻ പി പ്രകാശൻ കെ രഘു പത്മിനി പൂക്കാട് ഇന്ദിര കോട്ടൂർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു ഗാന്ധി റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ കടലിനോട് ചേർന്നാണ് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പരാതികൾ ഏറെ ഉയർന്നിട്ടും ഇതിന് ഇതുവരെ പരിഹാരമായിട്ടില്ല ഇത് ഗാന്ധി റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ കടലിന്റെ അടുത്തുള്ള വെള്ളക്കെട്ടാണ് അടുത്തേക്ക് അടുക്കും തോറും അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധമാണ് മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലം വഴിവെക്കുമെന്ന് അധികൃതർ തന്നെ ജലം പരിശോധിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഇതിലുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് അന്ന് മലിനജലം ഒഴുക്കിക്കളയാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നാളിതുവരെയും അതിനുവേണ്ട ഒരു നടപടിയും അധികൃതർ കൈക്കൊണ്ടില്ല മീൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ബാക്കിയാകുന്ന മീൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കലാക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ മലിനജലം എത്തുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ദീപക് പറഞ്ഞു അതിനു പുറമെ പഴയ സാധനങ്ങൾ അട്ടിക്കിട്ട് അതിലും കൊതുകുകൾ വളരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം മാരകമായ അസുഖങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് വരുത്താൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉപജീവനം നടത്തുന്ന തനിക്കുൾപ്പെടെ ഈ മലിനജലം ചർമ്മത്തിൽ ചൊറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കാൽ കാണിച്ചു തന്നു ഇവിടെ കടലിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഈ കാലിന് സ്കിന്നിന് ഉള്ള രോഗങ്ങൾ വിണ്ടുകീറൽ ചൊറികൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഈ പരിസരത്തുണ്ട് കലക്ടർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ഉടൻ പരിഹാരം കാണാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ആയില്ല ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വെള്ളയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് വരെ ഈ മാലിന്യജലത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം പരക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അസുഖങ്ങൾക്ക് പടന്നു പിടിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് മലിനജലം കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ് വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള അച്ഛന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു കുന്നുടുപ്പ് വാ
മിസ് വേൾഡ് അവൾക്കെന്നും ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഞാൻ തന്നെ വേണം നൈസ് മിസ് വേൾഡ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു നൈസ് അല്ലേ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വെരി നൈസ് ജീവിതം സുന്ദരമായൊരു സർപ്രൈസ് ആകും ചിലപ്പോൾ ദിയ കളക്ഷൻ ഫ്രോം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പൂളക്കടവ് പാലത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ടാഴ്ചക്കകം തയ്യാറാക്കാൻ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ഇരുപത് കോടി രൂപയാണ് പാലത്തിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നഗരത്തിലെ ഗതാഗത ഇറിഗേഷൻ രംഗങ്ങളിൽ വൻ വികസനമാണ് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നഗരവികസനത്തിന് നാഴികക്കല്ലാവുന്ന പൂളക്കടവ് പാലത്തിന്റെ ഭരണാനുമതിക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് രണ്ടാഴ്ചക്കകം തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനം കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയ പാലത്തിനായുള്ള നടപടികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കോഴിക്കോട്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമായത് കോഴിക്കോട് നഗരസഭയെയും കുരുവട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൂളക്കടവ് പാലം നിലവിൽ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രം സൌകര്യമുള്ളതാണ് പാലം ഇറിഗേഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ കൂടി സൌകര്യമുള്ള വിധമാണ് പാലം പണിയുക പൂളക്കടവ് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ജലക്ഷാമം കുറയ്ക്കാൻ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടാകും നഗരത്തിൽ നിന്നും ബാലുശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്കുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് പാലം വെങ്ങളം രാമനാട്ടുകര ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് പുതിയ റോഡ് നഗരപാത പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ പൂളക്കടവ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബാലുശ്ശേരി കാരപ്പറമ്പ് റോഡിലേക്ക് പാലം വഴി പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിക്കാനാകും ഇറിഗേഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ബോർഡ് പാലത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന തയ്യാറാക്കി തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടത്തും അടുത്ത അവലോകന യോഗം ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് ചേരും എ പ്രദീപ് കുമാർ എം എൽ സംസാരിച്ചു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ പി ബിജുലാൽ കുറുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അപ്പുക്കുട്ടൻ പുഷ്പനാഥൻ ഭരതൻ മണിയേരി ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഒ കെ പ്രേമാനന്ദൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജി മോഹൻ കെ കെ സത്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സി അജയൻ പി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ വിശപ്പടക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ തെരുവിലൂടെ അലയുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കുന്ന ഇവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് തെരുവിന്റെ മക്കൾ ചാരിറ്റി എന്ന സംഘടന ഫറോക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് ഇയാളെ തെരുവിന്റെ മക്കൾ ചാരിറ്റി അംഗങ്ങൾ കാണുന്നത് അവശ്യ നിലയിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇയാളെ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ മുടിയും താടിയും വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി കുളിപ്പിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് പോലീസിന്റെ കത്ത് സഹിതം പ്രവർത്തകർ ബീച്ചാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇയാളുടെ പേരോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയില്ല ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇയാൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സകളും നൽകും ചികിത്സകൾക്കു ശേഷം പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ഇതുപോലെ തെരുവിൽ അലയുന്നവർക്ക് ആശ്രയമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് തെരുവിന്റെ മക്കൾ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് നൽകി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ സംഘടന ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ് ആരും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തെരുവിൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയ ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ഈ സംഘടന ജീവിതം തിരിച്ചു നൽകി അഗതികൾക്കും അശരണർക്കും താങ്ങും തണലുമേകി സലീം വട്ടക്കിണർ നസീർ ഫറൂഖ് ജലീൽ മുഖദാർ ജലീൽ ചാലിയും എന്നിവരോടൊപ്പം നിരവധി സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തകരും തെരുവിന്റെ മക്കൾ സംഘടനയ്ക്ക് കരുത്താകുന്നു വായനക്കാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നോവലാണ് എസ് പതിനായിരം എന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എം പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് രചിച്ച നോവൽ സച്ചിദാനന്ദൻ നൽകി എം ടി പ്രകാശനം ചെയ്തു എസ് പതിനായിരം എന്ന നോവൽ അതിലെ ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായി എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പറഞ്ഞു എം പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് എഴുതിയ എസ് പതിനായിരം സച്ചിദാനന്ദന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പല പുസ്തകങ്ങളും തന്നെ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത് വായിച്ചു ഏറെ ഇഷ്ടത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയുമാണ് വായിച്ചത് ലോക സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ പ്രധാന പ്രമേയമായ കൌമാരത്തിനും യൌവനത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലമാണ് ലോമനിലുള്ളതെന്നും എം ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു
ഞാൻ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കെ പി കേശവ മേനൻ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ ഖദീജ മുന്താസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ മിനി പ്രസാദ് പുസ്തക പരിചയം നടത്തി നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ടി പി മമ്മു മാസ്റ്റർ ഹസൻവാടിയിൽ പി മമ്മദ് ഗോയ ബിച്ചാത്തു മുഹമ്മദ് കെ പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് എൻ പി സൈന പി എൻ ഫസൽ മുഹമ്മദ് വി നസീർ പി എ മുഹമ്മദ് ഗോയ പി റസൂൽ എന്നിവർ വേദിയിലെത്തി ഡി സി ബുക്സ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മാനേജർ എ വി ശ്രീകുമാർ സ്വാഗതവും എൻ പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഇ കെ നായാർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് ഏഴിന് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന താരമന്ദനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അരങ്ങേറുന്നു കോഴിക്കോട് സരോവരം എംറാ ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ദേശീയ സംസ്ഥാന പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ ആദരിക്കും ഇ കെ നായനാർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പാലിയേറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിപുലീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് മലബാറിൽ ആദ്യമായി താരവന്ദനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു മെഗാ താരനിശ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആഗസ്റ്റ് ഏഴിന് കോഴിക്കോട് സരോവരം എംറാൾ ട്രേഡ് സെന്ററിൽ പരിപാടി അരങ്ങേറുമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സ്പോൺസർമാർ മുഖേനയും ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലൂടെയുമാണ് ഇതിനാവശ്യമായതുൾപ്പെടെയുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ഷോയിൽ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ താരരംഗത്തുള്ള എഴുപത്തഞ്ചോളം കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന വിവിധ സെഗ്മെന്റുകൾ സ്കിറ്റുകൾ എന്നിവയും ദേശീയ സംസ്ഥാന പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ നാൽപ്പത്തൊന്നോളം മലയാള സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരും കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആറു മണിക്കൂർ ഷോയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ബോബൽ സാമോലാണ് ഷോയുടെ ഡയറക്ടർ എന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങളടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ ഒരു മെഗാ ഷോ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നർമ്മം കലർത്തി എതിരാളികളെ വിമർശിക്കാനുള്ള വാക് ചാതുരിയാണ് ഉഴവൂർ വിജയനെ പ്രിയ പ്രാസംഗികനാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉഴവൂർ വിജയനെ അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി എതിരാളികളെ നർമ്മം കലർത്തി വിമർശിക്കാനുള്ള വാക്ചാതുരിയാണ് ഉഴവൂർ വിജയനെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രിയ പ്രസംഗകനാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഉഴവൂർ വിജയൻ അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിജയൻ സർവോപരി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നയസമീപനങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു വർഗീയവാദത്തിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു വിജയൻ മരിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വിജയൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസങ്ങളുടെ പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് എൻ സി പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുക്കം മുഹമ്മദ് പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി എൻ സി പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ ടി എം കോയ പി ആർ സുനിൽ സിംഗ് എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ പോയി പക്ഷെ പേടി ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് നട്ടലൊടിക്കും ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചെലവ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പതിനായിരം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിക്ഷേപമുള്ള കാലം വരെയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നായ എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്റർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ നയൻ വിദ്യാഭ്യാസ മഹോത്സവത്തെ വരവേൽക്കാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ല ഒരുങ്ങുന്നു ആഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ നഗരത്തിലെ വിവിധ വേദികളിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മഹോത്സവം നടക്കുക വിപുലമായ നടത്ത
കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മികവിന്റെ സന്ദേശം പകരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു കെ എസ് ഡി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മഹോത്സവം നടക്കുക പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ പത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിപാടിയുടെ വിപുലമായ നടത്തിപ്പിന് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് തുറന്നു കെ എസ് ഡി എ ജില്ലാ സെന്ററിന് താഴെ നിലയിലുള്ള ഓഫീസ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിൻ്റെ കേന്ദ്രീകൃത രൂപമായി ഇങ്ങയുടെ ഒരു ഓഫീസ് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുകയാണ് സി പി അബൂബക്കർ അധ്യക്ഷനായി പി കെ സതീശൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കെ കെ പ്രകാശനും സംസാരിച്ചു ടൌൺ ഹാളാണ് മഹോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന വേദി ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് കോർപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ കോംട്രസ്റ്റ് ഗ്രൌണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലും വിവിധ പരിപാടികൾ നടക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മികവിന്റെ കേരള മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റിടങ്ങളിലെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി ദേശീയ അന്തർദേശീയ വിദഗ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒൻപത് സെമിനാറുകൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്ര പ്രദർശനം പുസ്തകോത്സവം വിദ്യാഭ്യാസ സിനിമാ പ്രദർശനം മികച്ച അധ്യാപകരുടെ മാതൃകാ ക്ലാസുകൾ സംവാദങ്ങൾ കളിമുറ്റം സാംസ്കാരിക സായനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്ര പ്രദർശനം കോംപ്ലസ്റ്റ് ഗ്രൌണ്ടിലാണ് നടക്കുക ക്യൂസ് ഓപ്പൺ ഫോറം ഫുഡ് കോർട്ട് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടാകും പാതിരി ജിഹാദി മാർക്സിസം കേരളം പത്മവ്യൂഹത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെമിനാർ നടത്തി എസ് പ്രബോദ് കുമാർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു കെ ഷൈനു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും ധർമ്മരക്ഷാവേദിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ സെമിനാറിൽ തപസ്യ കലാ സാംസ്കാരിക വേദി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് പ്രബോദ് കുമാർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ധർമ്മരക്ഷാവേദി ഉത്തരമേഖലാ കൺവീനറുമായ കെ ഷൈനു പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തപസ്യ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീശൈല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ വി ബാബു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പി അനിൽകുമാർ സുബീഷ് ഇല്ലത്ത് എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു ജനാധിപത്യ കശാപ്പുകൾക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധം നടത്തി മാനാഞ്ചര പരിസരത്ത് നടന്ന സായാഹ്ന ധർണ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതേതര ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പത്തെ കുഴിച്ചുമൂടാനാണ് സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും നടക്കുന്ന ജനാധിപത്യ കശാപ്പിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം എൽ ഡി എഫ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സായാഹ്ന ധർണയിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതേതര ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ സങ്കല്പത്തെ ആറടി മണ്ണിൽ കുഴിച്ചുമൂടാനാണ് സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു അനാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട് അതാണ് അടുത്ത കാലം വരെ അത് ശരിയാണെങ്കിലും കുറച്ച് കാലമായി അതങ്ങനെയല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനാഞ്ചിറ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിക്ക് സമീപം നടന്ന ചടങ്ങിൽ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ പി ടി റഹീം എം എൽ എ എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളായ കെ ലോഹിയ എം ആലിക്കോയ ബാബു ഗോപിനാഥ് എൻ കെ വത്സൻ എൻ കെ അബ്ദുൾ അസീസ് പി ടി മാത്യു പി വി നവീന്ദ്രൻ സുരേഷ് മാസ്റ്റർ എം ജെ ജോസഫ് അപ്പു ബാലുശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ മുഖം മുഹമ്മദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു മോട്ടോർ വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതി ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ കോഴിക്കോട് ചേർന്നു ഓട്ടോ ടാക്സി ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ പ്രേംനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർദ്ദിഷ്ട മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്ന് കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു റോഡ് ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കണമെന്ന് മോട്ടോർ വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതി ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓട്ടോ ടാക്സി പ്രൈവറ്റ് ബസ് ടൂറിസ്റ്റ് കാരേജ് ചരക്ക് കടത്ത് മേഖല ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ആർ ടി സികൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ സ്പെയർ പാർട്സ് നിർമ്മാണ വിപണനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെല്ലാം കുത്തകവൽക്കരിക്കപ്പെടും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നൽകി വരുന്ന സേവനങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുകയും വകുപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ഓട്ടോ ടാക്സി ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ പ്രേംനാഥ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്
സമരശേഷിയുള്ള പോരാട്ട വീര്യമുള്ള ഐക്യബോധമുള്ള തൊഴിലാളി വർഗത്തിലെ അതിൻ്റെ നിരന്തരമായ സമരങ്ങളൊക്കെ ഈ വൃത്തികേടുകളെ ശരിയാണെന്നും ചെറുതു കൊഴിപ്പിക്കാനാണ് വ്യവസായ സംരക്ഷണ സമിതി ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ മമ്മു ഇ നാരായണൻ നായർ ബി സി സേതുമാധവൻ ബിജു ആന്റണി കുന്നുമൽ മുഹമ്മദ് ഗോയ ഷുക്കൂർ ബാബു ടി പി ബാലൻ പി കെ നാസർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വേങ്ങരി ജ്വാല റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനും കരുമല സൗഖ്യ ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത് കെയറും സംയുക്തമായി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പിൽ നൂറിലധികം രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വേങ്ങേരി ന്യൂ ബസാർ ജ്വാല റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെയും ബാലുശ്ശേരി കരുമല സൗഖ്യ ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വർഷകാല രോഗവിമുക്തി എന്ന സൌജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നേതാജി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ സൌഖ്യ ആയുർവേദ ഹെൽത്ത് കെയർ ഡയറക്ടർ എൻ പി രാമദാസ് ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റിയും ഡോക്ടർ അനുശ്രീ ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജയദേവൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി രാജകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ മനോഹർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ക്യാമ്പിൽ നൂറിലധികം രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യവുമായ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പ്രശസ്ത കീബോർഡ് വാദകനായ ദിനേശന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ ഗാനമാലിക ഓർക്കസ്ട്ര ഗാനാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു ഓർമ്മയിൽ ഇന്നും എന്ന സംഗീത പരിപാടി അകാലത്തിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ദീപ്ത സ്മരണയായി കോഴിക്കോടിന്റെ സംഗീത സദസ്സുകളിൽ ഗാനമാലിക ഓർക്കസ്ട്ര മുപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷം പിന്നിടുകയാണ് സിനിമാ പിന്നണി ഗാനരംഗത്തും വാദ്യോപകരണ മേഖലയിലും കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒട്ടേറെ കലാകാരന്മാരുടെ തട്ടകമായിരുന്നു ഗാനമാലിക ഓർക്കസ്ട്ര അകാലത്തിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞവർക്കുള്ള ഗാനമാലികയുടെ ആദരമായിരുന്നു ടൌൺഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓർമ്മയിൽ ഇന്നും എന്ന സംഗീത പരിപാടി മേയർ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദിനേശൻ മരിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും ഈ സംഘടന അവരുടെ കൂട്ടുകാർ ഓർക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിശയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കീബോർഡ് ഉപാധകൻ ദിനേശന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച സംഗീത പരിപാടിക്ക് പ്രേമന്റെ കളിവീടുറങ്ങിയല്ലോ എന്ന ഗാനത്തോടെ തുടക്കമായി പി ടി പവിത്രൻ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സലീം മലേഷ്യ പി ഓം പ്രകാശ് സി കെ സജീന്ദ്രൻ കെ കെ മേനോൻ കെ വിനോദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പിന്നണി ഗായകൻ കെ കെ നിഷാദ് ദിനേശൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി നിരവധി അനശ്വര ഗാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വിലാസം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ ഡോട്ട് കോം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എസ് ഡി പി ഐയും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെയും നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യം ശക്തമാക്കി യുവമോർച്ച ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് മാർച്ച് തെങ്ങ് കൃഷി വ്യാപകമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറവാണെന്ന് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ കേര കർഷക സദസ് കോഴിക്കോട്ട് മുപ്പത്താറിന് അവകാശ പത്രിക അംഗീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഡി ഇ ഓഫീസ് മാർച്ച് ഇതോടുകൂടി ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് ജമനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല